ਉਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਸਹਿਜ ਉਪਜੈ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਲੀ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਪਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਾਚਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਮੁਸੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚਮਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਚਮਕ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕਪੜਾ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾ ਵਧੀਆ ਜੋੜੇ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਵਧੀਆ ਪੈਨ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਭਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੁਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਟਕਦੇ ਕਾਲ ਰਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਲ ਉਸ ਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਸੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਪੜਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋ ਰੱਖੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਹਰ ਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫੋਲਾ ਫੋਲੇ ਕਰ ਲਈ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਈ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਤੂ
ਸੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਜਪਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਨੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਸਿਆਣ ਪਾ ਲੱਖ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਲਾਕੀਆਂ ਛੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਛੜਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿਆਣਪਾ ਮੈਂ ਛੜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਆ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਕਰ ਕੋ ਤੋ ਪੈ ਨਾਮੈ ਕਹਿ ਰਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੋਲੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅੰਤਰਗਤ ਕੀਰਤ ਮਰ ਲਾਓ ਤੇ ਕਿਨੇ ਕਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਲੋਕ ਮੋ ਝੂਠੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜੀ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਝੂਠ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲੱਗੀ ਕਾਲਾ ਕੁਆਰ ਸਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਸੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾੜੇ ਪਾਪ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੰਦਾ ਛੁੱਕੀ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਤਰੇ ਤੀਰ ਤਨਾਏ ਕਹਿ ਸਭ ਯਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲ ਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਨਾ ਬੋਰ ਕਮਾਵੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਨੇ ਡਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਚੜ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕੰਬੀਆਂ ਲਾਓ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜੂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੰਜੂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਪਾਨਾ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੈਲ ਜੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਹੈ ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਥਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਨ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋ ਜੀ ਜੰਜੂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਘਰ ਮਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੁੱਟ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਿਆ ਮਾਲਕ ਇਹਨੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਜੇ ਤਾਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਾਤਰੇ ਮੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵਾਕਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੰਜੂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਡੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਕਾ ਜੋਗੜ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਕੜਦੀ ਹੈ ਪਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਖਾਨੇ ਚ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇਂ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜੁੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਬਾਦ ਸਿੰਘ ਸੁਬੇਕਤੀ ਨੂੰ ਚਰਕੜੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਕਾਰ ਵੱਖ ਕਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੇ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਲਾ ਨਾ ਜਾਏ ਬਾਰੀ ਤੋਰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਪਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂ ਮੈਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਮੈਲੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਸੁਣਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੋ ਕਮੀਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਤਦੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹੋ ਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋ ਰਿਹਾ ਲੈ ਰਾ ਫੜ
हजूर ने वचन किया जिन मन होर मुख होर ते कांडे कच्चे आ तो दूर ना जाओ गुरु नानक साहब आए एक व्यक्ति दे कर मूला कतल बुआ खड़काया घर दिन जाके बुआ खोलता नानक जी कहते कि मूला कहते जी घर नहीं कई बार होंगे ना जो दरवाजे देख लें भी बंदा फलाना है जिन्हों सजे खबे कर दें जो मान लो पुलिस वाला कोई आ गया जी फलाना सिंह कितने पहला देख दे पुलिस वाला ढूंढ को जाओ पुलिस आ गई उन्हें अपने पति को लुका था तूड़ी के कुके जो कहना से ना मरना सच है वो लुक गया उन्होंने उत्ते सप लग गया नानक जी से चले गए मुड़ के घर गया किता की मंजे से रख के ना मंजे चुक के नानक के पिछे पिछे भी शायद थोड़ी अच्छी सत्कार नहीं किया आदर नहीं किया झूठ बोले इस करके सप लग गए मेरे मालिक ने कहा ना भाई ऐसा कुछ नहीं है मौत जी है ये पता नहीं कदों से किथे होनी है कि मरण ना जा पै मूलिया आ पै कि खाने मौत का कोई पता नहीं कि थां पे आ पर आनी जरूर हो सकता जो भी कर दी ना झूठ बोल दी ना उन्होंने लिखा दी बाबे ना लखना चोर देने की बासी ना ये गल अं फिर बाद चो कर रहे हैं जो मैं पता हों तो मैं जान ही नहीं देना जी जब मैं पता हों घर आह वापरना तो मैं तोर ही देती अभी तक गल जे पता हों जे लग गया है तो सतगुरु कहते उन्होंने अपना जीवन माया हार था तो अगे देखो साहब जी ने फरमाया तिशना वाला रोग लगा मरण मनो जी सारे तो उन्होंने निशानी है उन्होंने तृष्णा का रोग लगा हुआ हम तृष्णा का रोग बच्चे भी लग सकता है बजुर्ग में भी लग सकता है जवान भी लग सकता है क्या घबरू क्या बिरद है मन मुख तृष्णा भुख ना जाए तो मन मुख है तो मन मुख की तृष्णा जाती तृष्णा तो पाओ त्रे त्रे तो पाओ प्यास ये जी प्यास है ना पदार्था की है ये प्यास माया की है ये प्यास विकारा की है पर आप जो बाणी पढ़ा एक प्यास होर भी है बाबे ने वचन किया कबीर साहब जी ने कहते ने ना दो जल की प्यास ना जाए एक ऐसा पानी है जिन्हों पी लो फिर भी प्यास नहीं बनी एक ऐसा पानी है कभी पुछो तो असं बाबा कबीर के पानी है भाई इन तू पीना फिर भी प्यास नहीं बचती ये पानी के दर्शनों का जिन्ना मर्जी दर्शन कर लिए प्यास रुक गई है यह पानी है नाम का जिन्ना मर्जी जप लीए प्यास रुक गई अंदर लगन बदती है सभी हजूर ने वचन किया तिश्ना वाला रोग लगा जिन्हों कृष्णा का रोग लगा वो फिर निशानी की है मरण मनो विसारे माफ करना जी आप कि चेते है मैं मरना कैसे जो कोई आखे ना मौत की घर से गल तुर पे सियाने पता की कहते हूं क्यों मरे मार से खुश न तुम कभी मतलब छेड़ लो संध्या वेले घर के बजुर्ग बैठे हो दो चार संध्या वेले मौत की गल छेड़ लो उन्होंने तुम चुप करा देना क्यों डर लगता है कित सुत्या पे ना लग जाए कित मौत की गल की मौत आके वो इन्हें खड़ता है तुम मैं याद किया जी मैं आ गई हाँ इस करके मौत की गल को ही नहीं करता अच्छा तुम वेखो घर च विह शादी हो जन्म हो चर्चा होंगी है होंगी कि प्लानिंग होंगी है 
ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਪਲਾਨਰ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਕਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਫੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਰਤੀ ਕੱਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜੋੜੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਦਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਧੀਆ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਲਾੜਾ ਵੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੁੱਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਜਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਚੱਕੀ ਪਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗੁਰਦਾਰੇ ਅੱਛਾ ਕਈ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਵੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5-7000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਮੋੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟੋਲਕੀ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੋਲਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਲਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟੋਲਕੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਆ ਉਪੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਟ ਕੋੜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿ ਬੇਫੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪੜਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਨੰਦ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਨ ਘਰ ਉਹਨੇ ਪੜਤਾ ਕ
क्योंकि सानू पता नहीं है तो देखा देख के सुहान पर पूजे को किन्नी जन्म जुए बारे कृष्णा बड़ा रोग लगा मरण मानो भी सारे तू बेटी कर रहे थे किन्ने के लोग हाँ जेडे अपने घर के चुमौत की गल कर रहे ये तो अच्छी गल करोगे उन्हें कहना चुप कर दे और कोई गल नहीं मेरे को करने वास्ते जो वेखो मौत दल करता बछारता आप जो बाणी पढ़ी है सतगुरु ने बाणी वचन किया मैं भी फायदा कर रहे हैं खाना भुलिया किसी ने अच्छा कितने जाइए अगर कोई प्रसादा शक मैं ला जाए कभी खाना ही नहीं आता भूल गया मैं कि मैं खाना कि तुम पानी पीना भुलिया हो गया हसना भुलिया हो उदा भावे असि ना भी हसी पर कई बार कोई गल हो फट साढ़े दंद निकल गए दंद निकल गए हथ पाने अच्छा सोना भुलिया कोई कि मैं तो सोना ही नहीं आता भी सोना कि मैं नहीं दाता जी ने बचन किया खाना पीना हसना सोना सब कुछ याद है फिर भुलिया भी है मित्र गया है मरना मौत मित्र गई सन मरना भुल गया सन मैं सवेरे भी गल कर रहा जोड़ा प्रौहना है ना वो जो आंदा है ना तुम वेखो असी बड़िया सहूलत दें सहूलत मान लू पते मेरे नाल नहीं जानी मान लो और दूसरी गल प्रौने के दिमाग च एक गल पक्की है कि मैं जाना है मान इस करके जिन्हिया भी असं सहूलत दें और सा दिखती हुई सहूलत सिर्फ वरतद प्यार नहीं पाता जो प्यार नहीं पाता वो खुश होकर चला जाना कहना जी बहुत धनबाद तुम मेरी बड़ी सेवा की थी। बड़ा आनंद आया जी तुम बैठे वो कहते जी सू भी बहुत चंगा लगता है कोशिश करो दोबारा फेर आओ कि मेरे वर्गा पाना जाए तो अगला देख देख कह दिता है ये कितों आ गया होना इन सा ही कर लगता है उन्होंने रहना पता नहीं किन्ने कि मत वट पै सतगुरु कहते ने मरण मनो भी सारे अगली गल देखो साहब जी ने प्रमाण किया वेदा मैं नामे उत्तम सो सुना है ना ही फिर जू बेता लिया धार्मिक ग्रंथा चंग गल जिते कर्म कांड ने उसे चंग ग भी ने जिमें आप जपती शह की बाणी चाप पिछे पढ़ के आए हैं भी कितने कितने गुरमत है सू लभना पेगा बाणी क्योंकि मखण जेड़ा ना ठीक है क्डना पैगा मखण नजर नहीं आता क्डना पैगा मखण क्डने वास्ते मेहनत करनी पे ठीक है इसे ढंग गुरु मत को जो समझना है फिर सू बा पढ़ना पेगा मैं एक ही पंक्ति पर मन सी कर देना कीरत नाई है सुख फल पाई है मैल ना ला गया काली एक ही गुरमत है नहीं पर लिखा तो गुरु ग्रंथ साहब है है या नमस्कार